హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం చికెన్ బిర్యానీ ఎలా తయారు చేద్దామో చూద్దాం ముందుగా కేజీ చికెన్ ముక్కలు తీసుకోవాలి అవి కొంచెం పెద్దగా ఉండాలి ఇప్పుడు దాంట్లో మనం ఒక త్రీ టీ స్పూన్స్ కారం వేసుకుందాం ఇక్కడ కేజీ చికెన్ కాబట్టి నేను త్రీ టేబుల్ స్పూన్స్ తీసుకుంటున్నాను సో మీరు మీ క్వాంటిటీని బట్టి తీసుకోండి అలానే ఇప్పుడు మనం ఇందులో పసుపు కూడా యాడ్ చేసుకుందాం సరిపడ ఉప్పు యాడ్ చేసుకుందాం ఇప్పుడు అలానే అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కూడా యాడ్ చేసుకుందాం కొద్దిగా గరం మసాలా వేసుకుందాము అలానే చివరిగా కొంచెం ధనియా పౌడర్ కూడా యాడ్ చేసుకుందాము ఒక టూ టేబుల్ స్పూన్స్ మనం పెరుగు యాడ్ చేసుకుందాం పెరుగు వల్ల సాఫ్ట్నెస్ వస్తుందండి సో ఇప్పుడు ఒక పెద్ద నిమ్మకాయ తీసుకొని దాన్ని కూడా పిండేసుకుందాం ఒక నిమ్మకాయ సరిపోతుందండి మరి రెండు మూడు తీసుకోకండి ఎందుకంటే చాలా పుల్లగా అవుతుంది సో ఒకటి నిమ్మకాయ ఎందుకంటే ఆల్రెడీ మనం పెరుగు వేసాం కాబట్టి ఈ రెండు కలిసి కొంచెం పులుపుదనం మన చికెన్కి వచ్చేస్తుంది ఇలా కలిపేసుకొని ఒక వన్ అవర్ వరకు అలానే ఉంచేసుకోండి అలానే చివరిగా కొంచెం ఆయిల్ వేసుకుందామండి ఎందుకంటే మనం ఉడికించినప్పుడు కొంచెం త్వరగా ఉడకడానికి కోసమని ఇష్టం ఉన్న వాళ్ళు ఇప్పుడే కొంచెం పుదీనా యాడ్ చేసుకోవచ్చు సో నేను కొంచెం పుదీనా యాడ్ చేస్తున్నాను అలానే ఇప్పుడు నేను స్టవ్ ఆన్ చేసేసి దీన్ని కొంచెం ఇంకా లో ఫ్లేమ్లో ఉంచేసి ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ వరకు అలా ఉడికించేస్తానండి చూడండి అంటే ఇందులో నుంచి కొంచెం వాటర్ అలా బయటకు వచ్చి అలానే మనం వేసిన ఆయిల్ కూడా బయటకు వచ్చే వరకు అంటే ఒక సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వరకు ఇలానే కుక్ చేసుకోవాలండి అలానే ఇందులో నేను కొంచెం గ్రీన్ చిల్లీ కూడా యాడ్ చేస్తున్నాను కొంచెం స్పైసీగా ఉండడం కోసం అనేసి రెండు టమాటోలు ముక్కలు వేసుకోండి ఎందుకంటే గ్రేవీ కోసం అనేసి అలానే ఫైనల్గా కొంచెం కొత్తిమీర అలా వేసేస్తున్నాను ఇప్పుడు మరొక బౌల్ తీసుకొని దానిలో త్రీ టేబుల్ స్పూన్స్ ఆయిల్ వేసుకోండి అలానే కొంచెం మనం ఇప్పుడు ఆనియన్స్ వేసుకొని వేయించుకొని పక్కన తీసేసి పెట్టుకుందామండి అవి మన బిర్యానీ పైన వేసుకుంటే చాలా బాగుంటుందండి సో అందుకని నేను కొంచెం అట్లా అంటే ఒక వన్ ఆనియన్ అలా కట్ చేసేసుకొని ఇలా ఆయిల్లో వేయించి తీసి పక్కన పెట్టేసుకుందామండి ఈ ఆనియన్లో కొంచెం సాల్ట్ వేసుకోండి సాల్ట్ వేసుకుంటే కనుక ఈ ఆనియన్ పొడి పొడిగా వస్తాయండి వేగిన తర్వాత సో అందుకని కొంచెం లైట్గా అలా వేసేసుకోండి ఇప్పుడు కొంచెం బ్రౌన్ కలర్ అయిన తర్వాత తీసి పక్కన పెట్టేసుకుందాము బిర్యానీ కోసం ఏమేమి మసాలాలు కావాలో ఒకసారి చూసుకోండి నేనైతే ఇవి వేస్తున్నాను ఇప్పుడు మనం అదే ఆయిల్లో మిగిలిన ఆనియన్ ముక్కలు కూడా వేసి వేయించుకుందామండి ఆనియన్ అలానే పచ్చిమిర్చి వేసి వేయించుకుందాము నేను మీకు ఇప్పుడు ఇంతకుముందు తీసిన ఆనియన్ చూపిస్తానండి చూడండి అవి ఎంత బ్రౌనిష్గా ఉన్నాయో ఇలా వచ్చే వరకు మీరు వేయించుకోండి అలానే ఇప్పుడు మనం దాంట్లో తగినన్ని మసాలాలు వేసుకుందామండి బగారా ఆకు దాల్చిన చెక్క అలానే పువ్వు ఇలా అన్నీ వేసేసుకోండి నేను ఇంతకుముందు మీకు చూపించాను కదండి సో అవన్నీ ఇప్పుడు వేస్తున్నాము వేసేసి కొంచెం బాగా కలిపేసుకోండి అవి అడగంటకుండా చూసుకోండి ఇక్కడే వేగిపోవాలండి వేగితే కనుక దాంట్లో ఉన్న మసాలా అంతా రిలీజ్ అయ్యి చాలా మంచి స్మెల్ వస్తుందండి ఇప్పుడు నేను దీంట్లో కొంచెం పుదీనా యాడ్ చేస్తానండి పుదీనా ఈ టైంలోనే యాడ్ చేయండి ఎందుకంటే అది ఆయిల్లో ఫ్రై అయితే కనుక కొంచెం దాని ఘాటు తగ్గుతుంది సో అందుకని దాన్ని ఆయిల్లోనే వేయించేద్దాము కొంచెం ఇది కొంచెం వేగిన తర్వాత మనం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేద్దామండి ఈ టైంలోనే వేసుకోవాలి ఇన్ కేస్ మీరు వాటర్లో వేస్తే కనుక చాలా ఘాటు వస్తుందండి సో సరిపడినంతగా ఉప్పు కూడా యాడ్ చేసుకుందాము ఇంకా ఇప్పుడు ఉప్పు యాడ్ చేసుకొని కాసేపు ఉంచేసుకున్న తర్వాత ఇంకా దీంట్లో వాటర్ కలిపేసుకుందాము వాటర్ క్వాంటిటీ ఎలా ఉంటుందంటే మనం ఒక కప్పు రైస్ తీసుకుంటే సేమ్ కప్పులో అదే కప్పు మనం వాటర్ కూడా తీసుకోవాలి పైన ఫైనల్గా ఒక క్యాప్ ఉంచేసుకొని దాని వాటర్ మరిగే వరకు ఇట్లా మసలించుకుందామంటే ఇప్పుడు దీంట్లో మనం నానబెట్టుకున్న బియ్యంని వేసేసి బాగా కలిపేసుకుందాము కలిపేసుకొని మళ్ళీ ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ అంటే దానిపైన బబుల్స్ వచ్చేంత వరకు ఉడికించుకుందాము ఈ టైంలో కొంచెం కొత్తిమీర వేసుకోండి చాలా బాగుంటుంది అలానే ఉడికించిన తర్వాత ఒక సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వరకు ఇలా ఉడికించుకోవాలండి ఉడికించుకొని దాన్ని పక్కన తీసుకొని ఇప్పుడు మనం లేయర్ లేయర్గా వేసేసుకుందాము సో దానిలో ఒక లేయర్ దాన్ని పక్కన తీసి పెట్టుకొని ఇంతకుముందు చికెన్ తీసుకున్నాం కదండి ఆ చికెన్ ఈ దీనిపైన వేసేసుకొని మళ్ళీ మనం రైస్ ఒక లేయర్ వేసుకోవాలి మళ్ళీ చికెన్ ఇంకో లేయర్ వేసుకోవాలి అలా మీరు ఎంత చికెన్ ఎంత రైస్ యూజ్ చేస్తే అన్ని లేయర్స్ వేసేసుకోవచ్చు వేసేసుకొని దానిపైన మనం తీసి పెట్టుకున్న ఆనియన్ అలానే కొంచెం కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసుకుందాము ఇలా ఉంచేసుకొని ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ వరకు మనం ఉడికించేసుకుందాము ఉడికించిన తర్వాత అలా చివర్లు చూసుకోవాలండి ఉడికిందా లేదా అనేసి సో ఇప్పుడు మనం దీన్ని ఒక ప్లేట్లోకి తీసేసుకుందామండి ఇంకా అయిపోయింది నేను ఇక్కడ దీన్ని గార్నిష్ చేస్తున్నాను నాకు చాలా ఇష్టం అండి ఇలా గార్నిష్ చేయడం దీన్ని ఇలా వేడి వేడిగా తింటే చాలా బాగుంటుందండి సో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చి ఉంటే లైక్ చేయండి అలానే షేర్ చేయండి మీరు ఒకటి మర్చిపోయారండి అదేనండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం సో ప్లీజ్ నా ఛానల్కి సబ్స్క్రై